大家好，我是大伟。我们都听过一句话，叫做“经长一寸，寿延十年”。古人认为啊，咱们经的一个软硬程度啊，和我们的气血循环，和我们的经络啊，都是有直接关系的。当我们的经啊，长期处于一种非常柔软且有弹性的时候，这个时候呢，你的身体的气血循环都是非常好的，包括你的经络的一个循经啊，也是非常好的。但是呢，如果说你的肌肉啊，长期处于一种僵硬啊或者无力的状态，它对于我们的气气血循环对于我们的经络都会受到极大的影响，这个时候啊，你的身体啊就会变得虚弱，各种各样的问题啊也容易来找你身体上面的麻烦。我们可以看一下身边的一些案例啊，如果说你身边有一些经常运动的老人，对吧？你摸一下他的手，你会发现他的手掌啊是非常的温润的，而且呢，这个手掌摸起来它很有弹性，肌肉也很有弹性。证明什么？证明他的筋啊很柔软，他的气血很通畅。那么反之呢？如果说你身边有一些人啊，就是年纪比较大的，经常卧床的，你再摸一下他的身上的肌肉，你会发现这个肌肉啊不仅会变得更加僵硬，而且啊特别的凉，皮肤的温度啊较低啊。这个呢就是古人讲的一些理论，我认为讲的非常的对。所以呢，今天我们就引入了今天的一个课程啊，我今天教大家一个非常好的道家的拉筋长寿功。这个功法啊，它是一个。进攻啊！你通过这个功法的练习，不仅可以稳固我们的气息，同时增加我们的气血循环，还可以拉开我们身上的经络，柔软我们的筋。好了，我们话也不多说了，直接把这个方法教给大家。大家感觉好的，一定要记得评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来学习动作。首先，咱们先来讲一下起始的姿势：双腿分开，收腹挺胸啊，这是最基本的。然后重要的来了，就是我们的手啊，手这里啊，大家注意看啊，手是。五指并拢，形成一种绷劲。什么叫绷劲呢？就是你看，我把我的手指拉开，迅速它就回弹了。为什么呢？因为我的手指啊是一直绷在一起，用力的，一定要形成一种绷劲啊，五指一直往内夹。同时，这个手掌你看，微微的隆起，看到没有？微微的隆起啊，形成一个半空心的一个状态。就这样保持住啊，把这个手上的姿势学会以后，这个动作你就学会一大半了啊。然后你看啊，来手。小拇指相贴啊，放于我们的脸部啊，对准我们的脸部，同时我们的小臂要相靠在一起，形成这样的一个姿势，啊，侧面给大家看，这个就是起始姿势啊，大家把这个动作摆好。摆好这个动作以后，非常神奇的事发生了啊！你感觉前面、后面都会绷紧啊，变得非常的紧。此时你的状态啊会非常的好，一下子啊这个神就被提上来了啊。这个时候呢，我们开始弯腰。好，弯腰的时候你注意啊。我们的腰部一直要保持直立，你不能一弯的时候，这个腰部就变成这样了，不行啊！腰部保持直立，腿部也保持直立，往下弯。当你感觉腿部有一根筋拉扯着，你弯不下去的时候，就停止住，把我们的手向前伸，一直往前延伸，延伸到最顶部的时候，保持两秒钟左右，然后手甚至可以往上抬一抬，起到很好的拉筋的感觉。好，然后呢，把手分开。分开的时候，自然而然的挺身，看到没有啊？你看，手分开，挺身，身子挺起来，把胸挺起来，夹肩胛骨。好，此时形成这样的姿势以后，你看，手折往上折，啊，看手掌一折往上一折，后背肩胛骨夹紧，然后转，手指尖朝下，啊，此时再把手往上折，好，回。回到起始的姿势啊，这个动作细节大家看到没有？好，我再给大家再讲一遍，再过一下。那么这个时候呢，我会带着大家做，会做的稍微快一些啊。大家看啊，动作形成好啊，这个绷劲我就不讲了。然后呢，开始往下弯腰，手往前伸，注意你的腿和腰要直，伸到顶以后保持两到三秒钟。好，开始，手往外打开，胸挺起来，腹部收紧。好，这个时候以后呢，你看夹我们的肩胛骨，肩胛骨要夹，手指指尖朝上啊，然后再往下翻，你看，指尖朝上啊，然后翻下来，以后再把手腕往上翻一下，好，翻着手腕下来，好，回到我们基础的姿势 ，OK， 再来一次啊，这次做的会更快一些，大家最好把手机放下来，再跟着我做一遍。这个叫做进攻，非常好。你做完一遍，你就感觉你全身的经络都打开了。来，走，往下，手往前伸，好，伸到顶，保持两到三秒钟，手甚至往上抬一抬。好，手打开，身子起
，注意这里要夹肩胛骨啊，手打开要夹肩胛骨，然后注意看细节啊。此时我手掌朝上啊，你看手往上折，指尖指上，好，然后转动我们的大臂，指尖指到下方。此时再把手折一次，指尖指上天，回，回到我们的初始姿势。这个动作我应该讲的细节是讲满了啊，所以大家看的时候，如果一遍看不懂，反复再看一个两到三遍，把这个动作学会。你每天把这个动作做上一个十遍，一遍大概在四十秒钟左右，做上十遍，也就是啊六七分钟左右。只要你做完了以后啊，感受一下身体的变化，你会发现特别的舒坦。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。大家如果感觉这个动作好，一定要把这个动作转发给自己身边的朋友和家人。你的一个小动作会帮助更多的人，无形之中啊做了一件善事。我是大为，感谢大家的观看和支持。最后啊要说一下，如果你没有关注我的，一定要关注我一波，因为在别人那里可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的分享给大家。感谢大家观看，谢谢大家。